Xoş gördüyü örmətli kanalımız izleyicileri. Xalqla bir arada programında bu gün növbəti dəfə sizin karşınızdayıq. Değerli izleyicilerimiz yayımıza keçirmemişlerden önce bizim yayımızı maksimum beğenmenizi, paylaşmanızı, kanalımıza abone olmanızı xarş edirik ki, səslənən fikirlər, aparılan müzakirələr daha geniş auditoriyalara çatab bilsin. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz kimi dünən Azərbaycan ve Ermənistan Sərhətinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində incident yaşanıb, incident nəticəsində bir nefer hərbçimiz şahid olub, Allah rahmet eylesin şahidimizə və bu gərginlikdən başlayaraq ümumiyyətlə son bir həftədə gündəmi zəhv edilen Qazaxıstan məsələsi və regionda Rusiyanın attığı atımlar barəsində təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmailə müzakirəlerimizi davam etdirəcəyik. Xoş gördük İlham Bey. Xoş gördük, salam deyirəm hər kəsi. Təşəkkür edirəm, təbətimizi qəbul etdiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, yeniden size hatırlatmağı borç bilirəm özümün. Yayın maksimum beni paylaşın ki, daha geniş auditoriyadan müzakirəmiz müza baxılabilsin. İlham Bey, ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Başlayıram elə dünən sərhətdə baş veren təxribatdan ve verdiğimiz bir nefer şahitdən. Ermənistan dayanmır təxribatlarını devam elətdirmektedir. Delimitasiya, demarkasiya prosesi də dondurulmuş kimi görsənir. Sərhətdə heç bir İrəliyiş yoxdur. Ara sıra görmüşük ki, Qarabağın dağılıq hissəsində də, Adlana dağılıq Adlana hissəsində də insiliyetler baş verir. Orada Rusiya sülh məramları var. Perspektivde ne görürsünüz və nədən birdən-birə uzun bir ara oldu? Bildiğiniz için bir neçə ay ilə bəlkə də pozul vurdu burada ateş kəsində baş verdi. Sağ olun. Evin içindən başlayanda danışığa doğrudan da bir Qazaxıstan hadisələri bir həftə idi ki sözüm. Bir həftədən çoxdur ki, gündəmi tutubdu. Təbii ki, biz də həssas yanaşırıq məsələlərə. Amma özümüzün problemi bizdən başlasaq daha yaxşı, evet. həqiqətən edəndi. Qarabağ probleminin saatları indiki vəzifdə bir üç pozisiyası var ki, bu üç pozisiya həll olunmayınca biz çox təəssüf ki, şəhidlər də verəcəyik, təxribatlarla da üzləşəcəyik. Onun zaman məsafəsi tez-tez də ola bilər, gec-gec də ola bilər sizin dediyin kimi. Amma bu problemlər ortalıqdan qalxmayınca biz bunun çox təəssüf ki, şahid olacaq. Bu birincisi nədir? Soçi görüşündə də, Brüssel görüşündə də, hələ ümumiyyətlə keçən ilki bütün görüşlərdə də birinci pozisiya nədən ibarət? Ermənistanla Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin müəyyənləşməsi. Yəni biz buna siyasi dilindən delimitasiyası, bundan sonra siyasi demarkasiyası deyirik. Yəni ki, hüquqi bazası ki, hansı xəttin əsasında o xətt çəkiləcəkdir. Demarkasiyadakı yerində məsələ həll olunacaq ki, Arxın o yüzü sənindi, bu yüzü mənim. Yəni bu dərəcəyə qədər, yəni metr ilə artıq hesablanacaqdır. Bu problemler qalıbdır. Niyə qalıbdır? Siz bilirsiniz ki, Soçi görüşündə nə əldə olunmuşdu ki, iki tərəfli komisiya yaralanacaqdır ilin sonuna qədər, yəni söhbət 2021-ci ildən gedəcəkdir. İki tərəfli komisiya yaracaq və delimitasiyayla məşğul olacaq. Siz dediyiniz kimi məsələlər həll olunmuyor. Bu məsələlər lap çoxdandan var, amma... Hatta belə deyelim, mayın oldu ki, o Qaragöl'deki hadiseler, yəni Qaragöl incidentinden sonra gündemde de delimitasiya, demarkasiya, ama olmur. Yəni buna uyğun, həm Ermənistanda müəyyən, biz razıyıq da bu məsələlere, ona göre razıyıq ki, bizim için bəlidir. Azərbaycan, keçmiş Azərbaycan eserinin xeritası var, yəni ki, bunun əsasında olmalıdır. Ermənistan deyir ki, yox, az qalı Böyük Tigranın xeritası da, 1300 il bundan əvvəl, təxminən belə bir şeylerden danışırlar. Ama evvel axır gelip çıkmalılar çok. Təssüf ki bu olmuyor. Yani sərhətlerimiz müəyyənləşmeyince ve bizim orada sərhət qurularımız, sərhət avadanlığımız, klassik o tikanlı məhdillər, müşahidə məntəqəleri, patrol xidmətimiz yaranmayınca bu incidentler tez-tez baş verecek. Çünkü məsələlərin həll olunmadıqca, hələ mən demirəm ki bizim karşımızda o sərhətin ən böyük belə deyik, problemi olan Qazaqdaki anklav kentlerimiz bizim o kentlerin Azərbaycana qaytarılması bizde bu prosesler hamısı dayanıb, hələ dayanıb. Bunlar olmalı, bu məsələnin sürətləndirilməsi təbii ki, e, Azərbaycan diplomatiyasının artıq üstündədir. Yoxsa biz bu təxribatları tez-tez görəcəyik sərhətdə. Siz fikir verirsiniz də, son vaxtlar ən ciddi hadisə 16 noyabrda baş vermişdi. Yadızda da orada bizdə şəhid, bizim də şəhidlərimiz vardı, səfər ömrümüzdə 7 şəhidimiz olmuşdu. E, ve karşı tarafından da bağlıdır. İndi elə tamaşaçılar da bilsinler ki, bu dünyanki incident de elə təkcə biz şahit vermemişik. Yani ki, karşı tarafından da ölen var. Yani Ermənistan mənbələrinin dediğine göre iki nöfere ölüb, iki nöfere de yaralıdır. Ve tabi ki, Ermənistan niye bunu siz demişken ki, bunu etdi? Məqsədi nedir? Ve bu məqsədi elə dünyanki videokonferansda 
bu MDB ülkelerinin video konferansı, daha doğrusu KTMT ülkelerinin video konferansı da Paşinyan ortalığa koydu. E, KTMT'nin Qazaxıstandaki hadiselere müdaxilisinden sonra Ermənistanda belə bir təsəvvür yaranır, rəhbərlikdə də belə bir təsəvvür yaranır. Yeri gəlmişken birisi de KTMT'nin dönem sədir Ermənistanda ya, hazırda. E, Dünən o hemen video konferansında Paşinyan məsələ qaldırdı ki, KTMT gelsin Azərbaycan ve Ermənistan Dövlət Sərhədine davet edirik, çağırır onları. Ve bunun için de bunun için de bir bahane lazımdır ki, elə həmin bahane de, mesela o video konferans getirdiği müddətdə, həmin ə, vaxtı incident baş verir. Bunun sözünü güclendirmek için görürsünüz de, Azərbaycan təxribat elədi. Halbuki özleri təxribat edir ki, məhz karşı tərəfində söhbət elədiler, o KTMT'nin diğer üzvləri de inandırmağa çalışsınlar. Ama Karşı tərəfdəkilər də kifayet dərəcədə artıq Paşinyanın da, Ermənistanın da mövqeyinlə aydın təsəvvürlər olduğuna görə buna gedəsi deyirlər və KTMT sərhəddə heç kəsi göndərəsi deyil. Çünki nə biz elə bir sərhədd bozmamışıq. Əgər bir 50 metr o tərəfə keçmişikcə, bunlar da bu tərəfə keçmişikcə, bu gərginliyi sərhədd belə də ki, öz, öz aralarımızda həll etməliyik və buna da çağırışlar olub. Çox təəssüf ki, bax Ermənistanın məqsədi budur ki, sərhəddə beynəlxalq qüvvələr yerləşdirsin. Eğer KTMT gelmiş hayatta yazdım, Paşinyan evveler deyildi ki, e, Minsk grupuna daxil olan dövlətlerin beynəlxalq kuvvetleri gelsinler. Yeni Fransa'nın, Amerika Birleşmiş Ştatlarımızda, tabi ki Rusiyanın qane eləməyən məsələlərdir. Yeni bax, biz təxrib, bu məsələ həll olunmayınca, demarkasiya məsələləri, sərhətlerin müəyyənləşməsi də və qarşı tərəf sərhəddimizin tanınması haqqında bəyanat eləməsə və bu bəyanatı eləmək üçün siz bilirsiniz ki, onlar konstitusiyasındakı o müstəqillik deklarasiyasını, dəyişikliklər etməlidir. Bunu Türkiyədə tələb edirik, biz də tələb edirik ki, sən bir başa konstitusiyanda mənim torpağıma iddialı olduğunu yazırsan. Bu konstitusiyanın quruşu təbii ki, bir dövlət olarak sən konstitusiyanda mənim torpağıma iddialısansa, bu əvvəl axır müharibə olacaq yenə də. Yani sen hem o tarafı da hem de bu tarafı özünü müdafiye eləmək için. Yani biz konkret olarak. Bundan imtina eləməlidir, imtina da eləmirlər. Düzdür, konstitusiya bir komissiyası yaradıblar, ama məhz məqsədleri, o hissələr dəyişməkdir. Biz bunu hələ bilmirik. Germənistan bunu eləyəcək yoxsa yox. Yani demək istedim ki, bax, dünənki hadisə ki var, bu para məsələlər həll olmuşsa, biz hiç bilmirik ki, bir saatdan sonra orada yenə nəsə baş verə bilər. Çünki qeyri-məyyənlik hələ də davam edir. Bu qeyri-məyyənlik olanda təxribatlara İstənilən beynəlxalq görüşlerden, tədbirlerden əvvəl, bax, bu cür təxribatlar həmişe baş verəcəkdir. Biz üç pozisiyadan açdıq. Birinci, bax, bu sərhət məsələsidir. Evet. İkinci məsələ nə idi? Qoyulmuşlar nəqliyyat infrastrukturunun evet. açılması. Elə deyil mi? Evet. Biz uzun müddət bu Zengəzur dəhlizi dediyimiz, yəni ki, dəhliz statusunun alınması için çox belə fokuslanmışıq ona ki, bu olmalıdır. Çünki burada Rusiyanın daha çox böyük maraqları var, açıq deyin. Bizim də maraqlarımız var, ki, Naxçıvana girmək. Amma Ermənistanın elde elədiyi imkanlar daha güclüdür. Sadəcə olaraq burada İranın, Ermənistanın özünü mövqeyi elədi ki, istəmirlər Türkiyəni bizim aramızda məhz Naxçıvandan keçmək şərtinə. Türkiyəni bizim aramızda olsa da Gürcistandan keçmək şəkildə həm dəmir yolumuz var, həm Magistral yolumuz var da, yəni Gürcistanın ərazisində evet. keçmir. Ama indi istiyorlar ki, birbaşa Türkiye'nin Azərbaycana keçir, Naxçıvanına keçmir və Mehridən keçmirlə bu yol alınmasın. Ama evvel axır olacaq da, çünki yazdım, Brüssel görüşündən sonra artıq Paşinyan dedi ki, yol olacaqdır. Yəni ki, e, sərhət nəzarətli olacaqdır, yəni dəhliz olmayacaqdır. Yola imkan verəcəyik, yoldan e, gömrük sistemimiz olacaq və s. v. s. bunları dedi. Yəni ki, ama ondan bir gün evvel de Azərbaycan Dövlət Başı Seylan edilmiş ki, orada hansı status olsa biz Laçında hemen statusu tətbiq edilecek. Yeni eğer oraya yoldursa, burada yol olacaktı. Yeni ki, bizim sərhət koşunlarımız artık Laçın dəhlizine nəzarət edilecekler. Yeni bu proseslerdir. Bunlar da olmadıqca, bax, bu yol məsələsi, infrastruktur, aranmadıqca, üstelik arxa planda kalan Dağlıq Qarabağ daxili yollarda açılmayınca, yeni Ağdam Şuşa yolu, Tertel Kelbecer yolu en başlıca olarak bu yollara da açılmayınca yine bu incidentler siz söhbətinizin hmm. evvelde dediniz axı, Qarabağın özünde de böyle təxribatlar olur ve hmm. e, bu yaxınlarda onların üç tane təxribat yazdılar bir de ki, göy ki Kraslı bazarda, yani Qırmızı bazarda e, biz e, ateş açmışıq, maşınlar yanıbdır orada. Hmm. Böyle bir şekilde koydular ortalığı. Biz tabi ki Müdafiə Nazirliyi e, təqzib edilir ki, birli bir bu hadisə olmuyordu. Veya da ki, hmm. 
e, Şuşa istiqamətində yenə deyim, nesansa posta yenə bir gərginlik yaratmışlar. Bütün bunlar hamısı göstərir ki, bu məsələlərə də son qoyulmayınca, istəyir orada Rusya sülh məramları olsun, dövlət sərhətinə də alab, hətta KTMT gəlsə belə, gələsə deyil ha, gələsə belə, təxribatlar davam eləyəcək. Başını yasan ki, ümid bəs deyir o, o Bəli, KTMT-yə. Bəli, bilirsiniz nətərdə, o, o gəlsə, məsələ lap uzanacaqdır. Məsələ, bilirsiniz, həm də bunların məsuliyyəti bir az aşağı düşəcəkdir də. Artıq Ermənistan yox, ortada KTMT-nin qüvvələri, bu, amsı maliyyə vəsaitidir, xərçdir, böyük şeydir. Buna da heç, heç getmək fikirləri yoxdur, həm də, bilirsiniz, də Azərbaycanla münasibətləri pozmaq istəmirlər. Biz KTMT-nin üzvü də öyrüyü, amma o KTMT üzvülərinin bizə münasibəti bəllidir ki, normal münasibətləri var, normal münasibətləri davam elət dedik. Amma bütün bu üçüncü pozisiya isə, mən tamaşıqçılar edilsin, ən əsas el oradadır. Xankəndi. Xankəndi problemimiz həll olunmadıqsa, biz bu serialla tez-tez davam edəcək. Bu serial tez-tez davam edəcək. Yəni, seriyaları davam edəcək. Yəni, təxribat seriyasından gedir söhbət. Bunlar olacaqdır. Bizim, mən başa düşürəm ki, Xankəndi məsələsi bu saat həll olunmadı. Hakimiyyətlə sanki bir süslülük nümayiş elətdir. Sanki yox, əzim, elə həqiqətəndir nümayiş elətdir. Ona görə ki, sənədləşməmiş bir hiss olunmuş ki, bir razılıq var ki, biz hələ danışılmayaq. Yəqin ki, siz ki, bir centilmen razılaşması olunmuş, biz ümumiyyətlə xan kəndən alın çəkməyik də, o bölgə, ən azı yol xəritəmizdə yoxdur. Hansı razılıq əsasında sizcə bu baş verir, bu centilmen razılaşması, təfərruatların bizi bilə bilməyirsiniz, amma... 9-10 noyabr 2020-ci ildə müharibədən sonraki imzalanan o bəyanat vardı, o bəyanatın arxa planında da başqa məsələlər var. Yəni, o centilmen sadıç ki, hələ ki, tutaq ki, də bu məğlub olubdur, bu dağlıq Qarabağdan ermənilər tamamilə köçüb getməməsi üçün, bunun üçün biz hələ ki, bu bölgədə nə edəcəyimiz o yol xəritəsini qoymalı dövrüyü ortalığa. Yəni, faktı ki, siz hiss edirsinizmi ki, biz deyirik ki, biz Xocaliyə üç ildən sonra qaydacaq. O söz də yox daha bizdə. Və yaxud da ki, iki ildən sonra biz orada tikinti aparacaq ki, beş ildən sonra xalqı ora köçürdək. Bu söhbətlər yox da xorda. Biz eləyə bilərik sizinlə burada o söhbətlər, amma rəsmi mövqiyyə yoxdur. Ona görə deyirik ki, bizim bilmədiyimiz məsələlər var, görünür bir razılıqlar var ki, bu müəyyən müddətlər. Amma bunlar davam elədikcə, bax, bu proses davam elədikcə. Amma özür istəyirəm, bir hadisə baş verdi, ölkə başçısı rəsmi olaraq Yedilin Rəsiyanın sədrinə Medvedevə etiraz məşdubu göndərdi. Bu da çox ciddi bir məsələ oldu və Qazaxıstandan paralel şəkildə oldu. Eyni hadisələr. Eyni, tamamilə doğrudur. O hələ təkcə indi olmamışdı. Hələ yazıdadır mı, elə 2021 təzə gəlmişdi, 11 yanvar Kremli görüşündən əvvəl Ermənistanın rəhbərlərinin bir qismi parlament rəhbərliyi gəlmişdi Dağlıq Qarabağ. Onu dövlət başçıya etiraz elədi ki, onların gəlişi düzgün döyür. Məsələn, sülhə aparmır bu gəlişlər. Ondan sonra çox adamlar gəlib gedib. Hətta da belə deyək də Fransiya prezidentliyə namizətlər də gəlib gediblər. Və bu münasibətləri bildirmiş ki, düzəyləmirsiniz. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatlarını veribdir. Amma mən elə gəlir ki, centilmen danışığı, yəni ki, sənədləşməmiş razılaşma deyək də. Yəni, sənədləşməmiş razılaşmanın müddəti də bir müddət olmalıdır. Yəni ki, artıq 14 ay keçib. Faktik olaraq 14 ay müharibədən qutarıbdı, amma biz hələ... Düz deyək, bu məşgunlaşma ilə bağlı olaraq biz perspektivdə bu ayrı problemdə azad olunmuş torpaqlara. Amma biz, axı, 10 noyabr bəyanatında var ki, biz qaçqınlar qayıtmalıdır yerinə. Və söhbət təkcə erməni qaçqınlardan getmək. Silahların çıxarılması var orada. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölgənin tamamilə tərk edilməsi və o dördüncü bət yerinə getirilmir. Faktik olaraq Rusiyanın yazılmış ki, o dükmətdə ki, sülməramlı qüvvələrin yerləşməsinə paralel şəkildə Ermənistan silahlı qüvvələri çıxmalıdır, çıxmırlar və onun çıxmaması üçün də cəhdlər edirlər, onu qanunləşdirmək istəyirlər. Əvvəlcə adını qoydurlar ki, Arçaq müdafiə ordusu, sonra qoydurlar ki, Keşmir var Arçaq müdafiə ordusu. İndi özlərin o qondarma parlamentini bir layihə ilə sürüblər ki, polis qoşunu yaradılsın və polis qoşunu yaratmaq o demək ki, həmin Ermənistan silahlı qüvvələrinin qeymini başı dəyişdirəcəklər, adını dəyişdirəcəklər, mahiyyət yerində qalacaq. Çünki arsenalları var, onların orada, siz bilirsiniz, Xocalıda tankadromları var, yəni ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin. Ermənistan keçmiş müdafiə naziri hara gəlmişdi, öz silahlı qüvvələrinin yanında gəlmişdi, yazıdadın, ondan sonra onu... Çıxartdılar, işdən çıxartdılar. Söhbət ondadır ki, Ermənistan silahlı qüvvələr olmasa da Ermənistan müdafiə nəzirinin nə gəzirdi orada. Bu, fakt sübut edir ki, buradadır. Və çox təşkil ki, bu bəhtlər hələ yerinə yetirilməyibdir. Və bunlar da yerinə yetirilmədikcə, bizim dünən baş vermiş Kəlbəcər istiqamətində, yəni göyçə istiqamətində baş verən təxribatlar bu ədiqə şəkildə tez-tez davam edəcək və çox təşkil ki, biz şəhid veririk. Təşkil ki, yox, çox vacidə doğru ki, narahat edilən məsələ 
Diplomat da ne kadar deyilsin, səbirli. Diplomat bir sözü dememişdən qabaq bir iki dəqiqə fikirləşə bilər ki, yəni ki, bir sükut eləyib, başqa bir şey deyə bilər. Amma o sükut əgər bizə şəhidlərlə başa gəlirsə və o bölgənin məskunlaşmasına mani olursa, təhlükəsizliyinə mani olursa, oranın yenidən e, belə də ki, infrastrukturlarınla çalışan adamların da bir də görüşsüz orada görürsünüz mü ki, yəni ki, adi fəhlə məhəndis heyətindən də yaralanan olur, ölən olur, miniyə düşən olur. Bütün bunların hamısına son vermək üçün diplomatiyamız bir az hücum formasına keçməlidir, xarakterinə keçməlidir. Mən elə bilirəm ki, 2022-ci ildə ən azı biz nəyə nail olmalıyıq? Bax, sərhətlərin müəyyənləşmə məsələsi bitməlidir. Yəni, təkcə 2022-ci il üçün. Çünki siz e, qarşıda prezident sonra da indi bu qış qutarsın. Yəni, ya, artıq yaz gələndə bu reliyef, çətən reliyef, dağımız bilirik. O 410 kilometri ki bizim sərhətimiz var. O sərhətdin ən əsas hissələri, yəni ki, da, mən demirəm ki, bu saat Naxçıvan hissəsindən başlanılsın, orada keçirilirdi. Amma ən gərgin yer aradır bu saatları. Kəlbəcər bölgəsi, yəni ki, Zəngəzur istiqamətində, Laçın Qubatlı istiqamətində olan yerlər. Bu məsələlər hamısı müəyyənləşməlidir yerində və biz öz sərhət qurğularımızı yerləşdirib, sərhət qoşunlarını orada yerləşdirməliyik. Yoxsa, çox təəssüf ki, bizim belə təxribatlarımız davam edəcəkdir. Təşəkkür edirik, İlham bəy. Dəyərli izləyicilərimiz, xarş edirik, yəni maksimum bəyinim, paylaşın ki, daha çox insanlara çata bilsin bizim müzakirələrimiz. İlham bəs, mən istəyərdim ki, konkret hal-hazırda münaqişənə davam elədi Ermənistanla. Türkiyənin arasında olan normallaşma prosesi haqqında da bir qədər danışaq. Çünki orada Türkiyə rəsmləri rəsmi olaraq Ermənistanla normallaşma sürəci deyirlər onlar. O sürəc üçün bir heyət yaradmışlar, heyət formalaşdırmışdılar. Təmsilçi daha doğrusu. Təmsilçilər, bəli. Təmsilçilər. Sərdar Qılıç. Bəli. Keçmiş evet. səfir, Amerika evet. Birləşmiş Dadlarında ki Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz perspektiv üçün? Yəni, Türkiyə ilə Ermənistan arasında normallaşması Azərbaycan hökuməti də Ceyhun Bayramovda rəsmən bəyan elədi ki, biz buna normal baxırıq. Amma e, hər halda yenə də bax siz deyən kimi Ermənistan təxribatları davam edir. Necə düşünürsünüz? Türkiyənin e, Ermənistanı belə deyək də bir böyük dövlət kimi öz avuşun alandan sonra təxribatların da qarşısı, istər qarban məsələsi, sənətlərin müəyyənləşməsi məsələsində bizim xeyrimizə dəyişim gözü çarpacaq qədər olacaq, yoxsa bu da bir zaman alacaq? Mən e, bir az tarixə qayıdaq. 2009-cu ildə bilirsiniz ki, İsveçrədə belə bir, hələ onda Abdullah Gülün prezidenti idi və Serş Sarkisyan idi və belə bir cəhd oldu. Yəni ki, həm Qərbin, həm Rusiyanın razılığı ilə ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri normallaşsın. Amma alınmadı. Məsələlər də alınmadı, çünki burada Azərbaycanın da mənafiyyələri vardı, özləri də Türkiyədən də bildirək verirdi. Amma fakt budur ki, Ermənistan öz iddialarına nəl çəkmədi. Yəni ki, həm torpaq iddiası, həm o qondarma genocid məsələsi və s. Ermənistan da deyir ki, şərt reali sürməsində, Türkiyə, bu da mümkün deyil. Amma indiki, yəni ki, Qarabağdakı bizim 44 günlük qələbədən sonra Türkiyədə, Azərbaycan da bu sürt məramlı mövqeyini, yəni ki, beynəlxalq aləm bunu imtina eləsə, yəni Türkiyədə, Azərbaycan da imtina eləsə, ki, yox, biz istəmirik bundan, bizim haqqımızda e, belə deyək ki, ictimai rəy, beynəlxalq ictimai rəy mənfi formalaşa bilər. Beynəlxalq ictimai rəy dəyəndə əsas məsələn qüvvələr həll edirdi, yəni ki, Siyasi rəhbəriklər həll edir, hansısa küçədə keçənin rəyi həll eləmir, yəni ki, mən bunun əleyhinəyəm və yaxud da ki, belə, belə deyil. Amma faktik olaraq biz bu məramı, xoş məramı göstərir, həm Türkiyə, həm Azərbaycan buna razılıq verir. Amma biləsiniz ki, bu Türkiyənin özündə də heç siyasi şəhsçilərin arasında, Türkiyə politologların arasında da bir mənalı qarşılanmır, o cümlədən elə Azərbaycanda da. Bilirsiniz necədir? Mən bu yaxınlarda orada məşhur profesor var, Ələddin Yalçınqaya. O çox yaxşı yazmışdı ki, bir şey ki, konstitusiyada, konstitusiyada, bunlar hələ də Türkiyə torpaqlarına iddiası var. <gülüyor> və, və biz də bunlar üçün şərait yaradırıq ki, sən ekonomi cəhətdən gücdən, bizdən əlaqəni yarat, reislər açırıq, yəni ki, artıq bilirsiniz də o Pegasus artıq icazəsini alıqdır, İstanbul İrəvan reisləri olacaqdır. Getgəllər olsunlar və deyir ki, İrəvan başlayır güclənir və güclənir iddiasından da el çəkmir. Biz deyir onda bu yıxılanın əyağının altına bir daş qoymaq demək deyir ki, bu güclənir bizə iddiası daha da artacaq. Çünki ermənilər həmişə belə olur və xislətləri belə olur ki, gücləndikcə iddiaları daha da böyüyür. Özdə o iddialarını özləri həll edəcəyini qoymurlar. Həmişə deyir ki, başqalar bizim üçün həll eləsin. Yəni ki, kimsə, necə ki, bax, bu sərhət məsələsindəki Paşinyan deyir ki, qeytəpəkdə gəlsin, dursun sərhətdə. Yəni, özləri həll eləmirlər ki, yəni ki, gəlin özümüz həll eləyir o. 
Bir dəfə özü də bezib demişdik ki, bu dünya bizim problemimizi nə vaxta qədər həll edir? Dünyanın özü bezibdir bu işdə. Yəni özünüz həll edə bilirsiniz, özünüz həll edir. Yoxsa Türkiyənin belə həddindən artıq belə də ki, Ermənistana daxil olması məsələn çətindir. Artıq Ermənistanda böyük bir dünəndən bəri Sərdar Kılıç haqqında artıq nələr başlayıblar ki, erməni genasidinin ən böyük əleyhidarı olan bir şəxsi Erdoğanın sağ qolunu, bax elə beləcə də ifadələri belədir, bizə göndərirlər təmsilçi kimi İravana. Sizcə bundan nə olacaqdır? Yəni, artıq bilirsiniz, özdə bu Rusiya yönümlü mətbuatda, yəni ki, Dakı Sputnik Armeniyada, Nevs Armeniyada, bunlar hamısı bu işlərin əleyhinədirlər. Amma indi, bax ki, Paşinyan bunu eləyirsə, Türkiyədə bir həddini gözləməlidir. Amma diplomatik jestlərimizi bildirməliyik. Bu məsələlərdə ki, yəni ki, həm Türkiyə, həm də Azərbaycan deyəsi deyir ki, narazıyam mən. Artıq, məsələn, əvvəllər narazıydıq, 2009-cu ildə narazıydıq. Şimdi necə ola bilər ki, hələ Qarabağ işğaldadır, Türkiyə ilə Ermənistan münasibətləri açıqlanır, yaxşılaşır, Ermənistan güclənir, faktik olaraq blokadadan çıxır, onda bizim xeyrimizə döyülür. Amma indi onsuz da blokadada Ermənistan. Bax, bu saadın özündə də Avropaya çıxışında yük daşımaq yalnız aviyyəsiyə inandır. Çünki o hərbi gücüsən avtomobil yolu, yuxarı larsı yolu, dayanıbdır, qışdır və ən azı bir üç ay, dörd ay dayanacaqdır. Çox çətin vəziyyətdədir. Onu deyiləm ki, bir anlıq təsəvvür edin ki, Türkiyə ilə Ermənistan sənədləri açılıb, yaxşı biz diplomatik cəhətdən buna itiraz eləməliyik. Əlaqələr var, reislər var, Ermənistan iqtisadiyyatı sürətlənir də inkişaf eləyir. Bir tərəfdən də... İddia. Bu tərəfdən də Kərbəcə istiqamətindən atəş açırlar və ermənilər də orada Türkiyə bazarlarında deyək ki, hansı bir alverinə məşğuldur və yaxud da harası bir... Ermənistan iqtisadiyyatını gücləndirirlər. Bəli, bu tərəfdən də bu Türk əskərini şəhid edirlər. Bəs yaxşı, onda bu ziddiyyətlər necə olacaq? Yox, o ziddiyyətlər həmən anda həll olunmalıdır. Mən inan bıraq ki, yox, yəni ki, biz birinci o xoşməramı göstəririk ki, buyurun. Əgər təxribatlar davam edəcəksə, sərhətlər müəyyənləşməyəcəksə və bu istiqamətdə reisi də dayandırmaq olar, o yolu təzdəndən bağlamaq olar, özdə Türkiyənin siyasətində kəskin mövqə bildirmək və sərt hərəkət etmək, uzun uzadı məsələni uzatmaq məsələsi yoxdur. Əgər öz xeyirləri, öz maraqları daha doğrusu bunu tələb edirsə, həmən an qərar qəbul edə bilir. Mən elə biləm ki, Azərbaycanın da koordinasiyalı uzlaşmış bir siyasət aparıb məsələlərə dayanmıyor. Çox vacibdir. Bir sinə tərdir. Türkiyə sərhətində incident baş vermir və sərhət bizim sərhətləri də baş verir və bu ömürlük də bu siz demişsən, oradan Ermənistan iqtisadiyyəti gücdənsin Türkiyənin hesabına, biz də burada qalaq ərdən şəhid verir məsələlərdə. Təbii ki, bu belə olmayacaq, şərtlər var, o şərtlər yerinə yetirilməlidir. Əgər bu şərtlər yerinə danışıqlarına ki, əldə olunan razılıq kimi dayandırmaq çox asant məsələdir, dayandırıla bilir və salam. Siz bunu eləmirsiniz, biz də bunu eləmirik. Yəni ki, bu məsələlərin bir mənalı şəkildə deyək ki, Türkiyənin, Azərbaycanın xeyrinə deyək yox. Burada, yenə deyirəm, məmmalı tərəflər var hələ. Çünki Ermənistan heç bir iddiasından geri çəkilmir. İstəyir Türkiyə torpaq iddiasını, istəyir Azərbaycana və bunu rəsmiləşdirib öz konstitusiyasında. Bunlar aradan götürülməyincə mümkündür. Doğ ki, bu öz qondarma genasit məsələlərini ki, biz konkret olaraq bunun təbliğatını bir az yavaşlıda bilərlər. Amma ən əsas vacib olan şey o torpaq iddiasıdır. Onu qanunlarından çıxartmalıdırlar bunu. O da Ermənistan cəmiyyəti deyir ki, ona hazır döyür, Ermənistan siyasiləri də ona hazır döyür. Siyasi müxalifət Koçaryan başda olmaqla bunu əlində bəhan edib təziklərini davam etdirəcək. Rusiya bu faktordan yeri gələndə yararlanacaq Ermənistanın təzik etmək üçün. Türkiyə yox ha, Ermənistana təzik etmək üçün, Ermənistan daranı qarışdırmaq üçün. Ona görə də bu məsələ hələ bir mənalı şəkildə deyil və siz deyən kimi tezliklə baş verisi döyüdür. Reis açıla bilər. Yer gəlmişdən o reis əvvəllər də var idi. Yəni ki, mən özüm görmüşdüm ki, Türkiyədə olan da aeroportda var İstanbul İravan reisi. Arada dayandırdılar onu. Yəni, bu ola bilər belə şeylər, amma bunu yenə deyirəm, biz də öz maraqlarımızı, Türkiyədə öz maraqlarını qoymazsa, bu əmələ gəlməyəcək. O, çox tutduğum buraxmayan kimi, İlhan bəy, sizin o səhvlənədiyiniz argümətlər güzləndirilməkdən ötərə, BBC Azərbaycandan, BBC Armeniya, iki ölkədin paytaxtında eyni vaxtda sorğular keçirilmişdir ki, Azərbaycanla barışmaq istəyirsiniz və yaxud da Ermənistanla barışmaq istəyirsiniz. Mən baxdım, birinci Qarabağ müharibəsində bizim başımıza oynaçan bular, 30 il bizi öpağımıza işğalda saxlayan bular, indi nə qədər təzə şəhid vermiş əhəmiyyətlisə ki, biz heç vaxt barışmayan deyəncəyələrin də var. Amma Ermənistanda İravanda keçirilən sorğuda bir mənal olaraq hamısı deyir ki, yox, nə barışırsınız? Yəni, 
mümkün değil. Yani ola bizim tarif düşmanlarımız. E, Bilirsiniz ne çeydi? E, biz o ayasal kastel bilsin, o kastel o ideolojiden yaranıktı. Onlar o ideolojiyasın esasını birinci kilise koydu, Ermeni kilisesi. A, o, siz fikir verirsiniz, yenil qabağı, o e, Böyük Kilikiyə evi deyirlər, yəni ki, Beyrut'da eləşir. O birinci aramın müraciətini, çox üzrə, mən onu tərcüm elədim, vermişdim e, mətbuatda ki, birinci aram müraciəti xalqı yenilsə ki, təbrik edir də, elə bir müdafiə naziri e, çağırışlar eləyib ki, ordunu gücləndirmək, silahlandırmaq, mübarizəni davam etdirmək, Azərbaycan Qarabağı qorumaq, yəni Arsaq yazırlar qorumaq və bundan ötürü yerli halində silahlandırmaq. Bu, bu çağırışı kilsə eləyir. Zamanında da bunu həmişə kilsə eləyir. 200 il bundan əvvəldə. Ona görə də o sorğularda ki, göstərəsən ki, erməni razılaşmaq istəyir ki, bizdən. Onlar, e, bəlkə də ürəklərində fikirləşirlər ki, ra, bu, xoş olar bunlara. Bə, bə, müəyyən hissəsi də onu fikirləşir. Amma bu erməni məkri və erməni xisləti 200 ildən çox bunların içərisində qoyulan o ideologiya birdən birə mümkündür. Və biz bunu mütləq nəzərə almalıyıq. Türkiyədə nəzərə almalıdır. Bunu nəzərə almalıyıq ki, biz bunlar bir balıcı güclənən kimi bunlar ayaqlarını qaldıracaqlar. Ə, i̇ddialarını biraz da artıracaqlar. Hətta böyüdəcəklər məsələni ki, bax, bizdən qorxdular, bizdən çəkindilər. Siz elə bir siz Türkiyənin bu ə, belə də xoş məramını bunlar necə qiymətləndirir ki? Türkiyəni Amerika Birləşmiş Ştatları məcbur edir. Mətbuatı yazır. Mətbuatı bir deyir ki, məcbur edir. Türkiyə, Ermənistan Türkiyə üçün baş ağrısıdır. O baş ağrısından qurtarmaq üçün bizlə münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir. Türkiyə nə həyət dövrət, sən kimsən? Deyə bir qədər fikirləşəsən ki, Türkiyə biz baş ağrısı. Baş ağrısıdan birinci il döyür ki, baş ağrısı. 100 ildən çoxdur baş ağrısıdan. Bəlkə də 200 ildən çoxdur baş ağrısıdan. Amma o nətər deyirlər ki, çaxçaq deyir, başın ağrıdır. Dərman bildiyin eli. Yəni ki, Bu ıı, məsələlərlə neçə ki, bunlar o mövqeydədirlər, hələ onların o, istəyirsiniz, 10 ildən sonra da soru keçirsələr, il həmin məsələlər olacaqdır. Sadəcə olaraq, bunların bir xarakterini mən zamanında onlarla işləmişəm, deyin, yəni Gəncəbasar bölgəsində. Bunlar səndən asılıdırsa, sənin qulundular, səndən bir damcı, belə də ki, asılı olmadılar mı? Sənin qəddar düşmənindirlər, həm də belə bilsin nədir qəddar, dəhşətli dərəcədə. Onlar, onlar da millət olaraq elə bilir, hamı bir hamısı, <gülüyor> hamısı eyni şey dedim, onları görürüm ki, istəyir vaxt ilə Azərbaycanda yaşayan ermənilər olsun, istəyir Ermənistanda yaşayan. Bunların xarakteri, xüsusiyyətləri budur. Hətta demokratik ölkələrdə yaşayan ermənilər belə, yəni ki, tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında böyük bir diasporası var idi, Los Angelesdə. Mən şəxsən görmüşəm, orada məsələlərinin, deyil, dünyanın belə bir neçənci ildir, 2010-cu ildə də duruqlar kafelərin qarşısında, kafelərin qarşısında sinələrini çək keçirdiblər ki, mən erməniyəm, məni ucaqlayın, məni öpün, ə, mən əzab keşəm, filan. Bunu qoymuşlar, biz özümüz görmüşük. Bunu Altay Göyüşovla orada görüşəndir, biz məhətlər qaldıq ki, bunlar, hətta bizə də deyilir ki, bizi də qucaqlayın. Axırda biz sərt cavab verəndən sonra məhətlər qaldıq ki, həy, onda bilirlər ki, biz Azərbaycanla da ona görürük. Yəni, bu işlər həmişə görürlər, e, bunlar yerindən yurdundan asılı olmayaraq, ölkənin rejimindən asılı olmayaraq. Rusiya diasporası bir cür, Fransadakılar başqa cür, hə, heç bir fərqi Mahiyyət yoxdur. Mahiyyətləri dəyişmir. Dəyişmir Peki, mahiyyətləri. Bey, dəyərli izləyicilərimiz, yayımızın maksimum bəyini paylaşın ki, daha geniş e, auditoriyalar bizim müzakirələrimizdən xəbərdə ola bilsinlər. Mən İlhan Bey, e, gəlirəm əvvəldən elan edilmiş digər mövzuya. Əlbəttə, ara sıra da açıldığımızda paralellər aparacaq Azərbaycanla. Ee, siz bu sahil bir həftə ərzində çox e, analizlər olub, müxtəlif evet. baxış açılarından, Qazaxıstandan bağlı analizlər səsləndirilib. Amma ən populyar fikirlərdən biri odur ki, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının Qazaxıstanda apardığı iş və nəticədə KTMT qüvvələrinin e, Qazaxıstana daxil olmasıdır. Mən istəyərdim sizin bu ekspert kimi, mütəxəssis kimi bu sahil üzrə siz ilk anlardan və yaxud da bu günə kimi Orada hansısa bir xüsusi xidmət orqanlarından işini sezdizmi, sezdizsə necə aparıldı, han, e, hansı mexanizmlərlə bu yerə gətirib çıxarıldı? Bax, bu haqda maraq olar izlər, izləyicilərimiz üçün. Mən bir, bir keçmiş xüsusi xidmət orqanının əməkdaşı kimi işləyim ki, bizsə bir, bir məsələni deyim ki, e, dünyanın bütün rejimindən asıl olmaraq, istəyir, böyük dövlətlər xüsusilə, böyük xüsusi xidmət orqanları, yəni ki, dünya çapında fəaliyyət göstərən xüsusi xidmət orqanları var ki, o ölkələr həmişə ölkələrdə bir hədəfdə olan ölkələrdə vəziyyəti qarışdırmaq üçün həmişə planları var, biləsiniz. 
Yəni ki, istəyir onu kütlə vasitəsilə, istəyirsə də bu və digər iqtisadi vasitələrinə və s. bu var. Qazaxıstan haqqında isə ilk növbədəki o konspekt deyək, o plan, A, B planları təbii ki, Rusiya məxsusdur. Yəni, ona görə Rusiya məxsusdur ki, Rusiya təkcə Qazaxıstan üçün yox, bütün post-sovet məkanı üçün, yeri gələndə Suriya üçün və yaxud da ki, Venezuela üçün. Yeri gələndə bu məsələlər var ortada, yəni xüsus xidmət orqanlarının o kəşfiyyatın izini, elə hər şey fikirləşək ki, Qazaxıstanda heç bir şey, bəli, o kütlə psixologiyasına hesablanır. Bilirsən ki, iki nəfərə etiraz eləyəndə, sən bilirsən ki, bunu 200 nəfər qoşulacaq artıq. Əsas o iki nəfərdir. O iki nəfəri hansı vasitəyinlə ortalığa çıxartmaqdır. Mədəni şəkildə biz bəzən 5-ci kalın deyirik. Amma faktik olaraq casus fəaliyyəti var. Yəni ki, bu istiqamətdə meyirlənmiş, hazırlıqlı görmüş adamlar var. Rusiyanın xüsus xidmət orqanlarında iki xət var. İstəyir, Müdafiə Nazirliyinin qeyri o dediyimiz baş kəşfiyyət idarəsinin dağıdıcılıq funksiyası var. Necə ki, biz onu Donetskdə, Luganskdə gördük. Yəni, o bir Strelkov var, deyə onların o girin familiyasında əsıl olur. Onların hansı işləri görülür, Feyzbeynin xətti ilə hansı işləri görülür. Yəni, bu iştiqamətdə də Qazaxıstanda da vardır. Yenə deyirəm, kütlənin sosial problemlər əsasında ortalığa çıxması təkcə o demək döyük elə ki, hə, Sabahları bizdə də elə bir məmur öz başının alığından hansısa bir qığılcım yarana bilər. Nə mənədə qığılcım yarana bilər? Ən azı çıxıb etirazçıların sayı çox olar ki, bu rayonun icra başçısı, bu, bu işlərlə məşğul, üzr istəyirəm. Dünən səsini çıxartmayan, amma belə deyək ki, hədəfdə olan adam o da qoşulacaq onlar. Bu, biz belə deyək də bir mənbə, bir mayası lazımdır. Bunu da xüsus xidmət orqanları bilən. Qazaxıstanda da onun üçün. Biz demirik ki, birbaşa burada Rusiya xüsus xidmət orqanlarının əli var. Bilirsiniz, burada maraqlar Qazaxıstandakı hadisələri mürəkkəbliyi və mürəkkəbliyi və müəmmalığı, bizim üçün də müəmmalığı, yəni Xəzərin o özündə olmağına baxmayaraq, yəni ki, bizim bir o qədər də Qazaxıstanın ictimai siyasi həyatının incəlikləri var, detalları var ki, biz bəzi məsələləri hələ indindir informasiyalarından alırıq və bu informasiya əsaslanıb, belə deyək ki, fikir ilə sürülür. Bu informasiyaları da Rusiyadan alırıq, təəssüf ki. Əsasən, əsasən də Rusiyadan alırıq. Çox təəssüf ki, bax, mən arzu eləyərəm ki, kanal 13 havaqsa Orta Asiyada belə deyək ki, müxbir post olsun, oradan informasiya verirsən. O cümlədən də başqa jurnalistlərin mətbuatını, yəni ki, biz birbaşa informasiya ala bilək, nələr baş verir orada. Hər halda orada yaşayan jurnalist bizim üçün daha düzgün informasiyalar verəcək, nəyin ki, biz rus mətbuatından, hətta erməni mətbuatından aldığımız informasiyalarla da belədir. Yəni, Qazaxıstanda baş verən hadisələrinə kifayət dərəcədə biz danışılıbdır, yəni ki, müəyyənləş bildirilibdir ki, burada təbii ki, Sosial 32 illik avtoritar rejim, baxmayaraq ki, o rejimin sahibi hörmətli Nazarbayev, mən yeni də hörmətli deyirəm Nazarbayev, çünki Qazaxıstan üçün onun böyük xidmətləri var, həqiqətən də. Çünki Qazaxıstan torpaqlarına, Qazaxıstanın ərazi bütövlüyünün Rusiyanın açıq şəkildə iddiası var. Şimal torpaqlarına var. Bütün, əvvəlin biləsiniz ki, o torpaqlar çox böyük ərazidir, 7 bin kilometr məsafə, çox nadir, dünyada nadir rastlanan bir sərhət zolağıdır. Onun da Çindən başlamış, yəni 6 ay hissəsindən, yəni 6 ay krayda vilayətindən başlamış, Astırxana, bax bizim Xəzərin yanına qədər, Astırxana qədər məsafə var. Xüsusilə Pavladar, Petra Pavlovsk, Uskaminnə, Qorsk vilayətlərində xeyli ruslar yaşayır. Sizcə, bax, Rusiya yeri gələndə nələr eləməyibdir? Moskvanın özündə çeçənləri əzmək üçün, yazıdadırmı, hələ Putin hakimiyyətinin iş vaxtlarında. Partlayışlar təşkil edirdi və bunu kimin adına qoyurdular? Çeçinlərin adlarına və Çeçinistanda çox sərt hərəkətlər eləyirdilər. Sabahları, bax, Qazaxıstanın o hissəsi var ki, o hissəsində iki Rus öldürə bilərdilər, Ruslar özləri. Necə ki, bizdə Qarabağa girmək üçün, heç üçün qayıtı nə edirdi? Lapaxırıncın deyək ki, Naxçıvanda vertaliyyat vuruldu, Şuşan alanından sonra. Hələ də bilmirik ki, yəni ki, konkret olaraq bizim boyumuza qoyurlar ki, biz vurmuşuq. Amma hələ bu məsələ yoxdur. Çünki biz vurmamışıq. Rusiya xüsus xidmət orqanları, Rusiyanın özünün quratı həmən işi Qazaxıstanda görə bilərdilər. İki Rusun başı kəsilir, özü Rus özü kəsir başını, misal üçün. Bütün informasiya yayılır ki, artıq qazaqlar rusları məhv edirlər. Donbas kimi, Donetsk kimi adını qoyur deyir ki, mən Rusiya əhalisinin təhlükəsini qorumaq üçün daxil oldum, qoşunu yer etdim ora. 
Yeritli koşunu faktiki işgal faktörü de. Tanesinden hala da çıkmıyordu da, 10 ilde çıkmıyor. Biz ne bilir ki Kazakistan'dan da 10 ilde çıkacak ya çıkmayacak. Hala burada yeni bir separatizm dalgası, bir muhtariyet, bir avtonomiya. Bir... Onu bu... yedemezler ama mesela. Biz burada bak, hamı Tokayev satkın değil ki. Tokayev satkındı, fulandı, KTMT'ni çağırdı da. Tokayev pisle en pisin arasında seçim elədi de. En pis bak bu dediğimiz variantıydı. Rus bu cür girebilirdi içeri. Bir de var ki, müraciət edilir. Ve onun müraciətinin de kö başka köyleri de var. İndi onu da diyeceğim. Ki, gel gelen kömüğe, sizce 2500 nöfer o boyda ne hak Kazakistan'da hansı sabit değil aradasıdır ki? Fikirleşin, bir şehir de eləyebilir. Bir şehir de. Mesela şunu məqsəd edin. Rusiyanı, Rusiyanı bir növrisinde de der ki, neytrallaşdırmaq. Onun işgalçı siyasetini neytrallaşdırmaq ki, səni dost bilirəm, sən yaxşısan, bak sənlə gələcəkdə də siyasetini bir quracaq. Rusiyanın tələbləri nədir? Xarici siyasetdə mən deydiyim idi ilə. Kırımı işgal eləmişəm, benim Kırım Rusiyanındır. BMT'de hansısa məsələ müzakirə olunur da mənim tərəfimdə ol. En azı neytral ol. Mənim əleyhimə getmək ilə. Mən nə eləsəm, mən, mən qınamayacaqsın sən. Adın qoyarsan dostluq münasibətləri. Bu tələbləri bütün o KTMT, Avrasiya İqtisad İttifaqında, ətrafındakıları hamısı keçmiş postsovet məkanına bu sözleri. Niyə Ukrayna ilə Gürcistanla bu saatları düşmədi? Çünki burada rejim dəyişir və Rusiyanın o siyasetini razılaşmırlar. Rusiyada demokratik rejimleri kabul eləmir. Ona göre de böyle bir şey, mesele yaran. Yani Tokayev, o yeni deyelim, pis nenem pisin karşısında çıkmıştı, kalmıştı. Böyle bir şey, ben özür burada çok maraklı. Burada bir var. nüansı da değil mi? Bak, bak, bak. Polis. Aha. Arada ne dene gitti? Fütle kalkıptı da. Siyasi evet. müxalifet yok. Evet. İnstitutlaşmış müxalifet yok. Konkret lideri yok. Artık burada bir şey hamı koşulur. Hakiki narazı olan sosyal problemlerini həll etmək istiyenle beraber kriminal kuvveler de çıktı ortalığa. Evet. Üstelik dindarlar da çıktı. 320 binden çok fetoçu var ya orada. Yani orada onların xeyli məktəbləri vardı, xeyli məsələləri vardı. Onlar da indi indi informasiya... Bəli, onların bağlanması ile bağlı. Bəli, yani ki, belə, belə məsələlər var. Və onlar da çıxdı. Siz fikir verdiniz, dünənləri məhz Tokayevin dünənki çıxışında, parlamenta çıxışında didi xəttin, başka bir xəttdə getməsinin karşısı alınmalıdır. Bu ifadəni konkret olarak bildirdi. Deməli, bütün nüanslar çıxmışdı ortalığa. Bir də bir faktor çıxdı ortalığa. Polis ki, xalqın tərəfinə keçir. Hərbiçilər, təbii ki, Qazax hərbiçisi Qazağı öldürməkdə bir çətin neyse keçirdi. Buna açıq şəkildə ə, atası deyil. Yəni, bunu da bilirlər, amma burada bir çox e, üzr istəyirəm, yəni bir iki hakimiyyətlik məsələsi də var. Yəni, Nazarbayev faktik olarak Tokayevin itayetdən çıxdığını hiss edirdi. Nazarbayev da bu məsələdən yararlanmaq istəyirdi. Nazarbayev generallarını öldürürdülər. Söp... Adam da koydular ki, köyə xalqı tərəfinə keçir, onu məzbur edir, köyə özlərini öldürürdü. Amma bax... olar öldürülürdülər. İndi bak o, o araştırılır, bilmirik ki o təhlükəsli Palkovniki, yox təhlükəsli Palkovniki həqiqətən mi ölü, ö, yıxılıb ölübdür, yoxsa suyu qəs nəticəsində ölüb və ya da ki orada o general mayor, polis general mayoru ki intihar eləyibdi. O da suyu qəsdir, yoxsa həqiqətən intiharıdır. Çünki bizim də dərdir, orada faktik olarak siz fikir verdiniz, təhlükəsli qüvvələri də silah paylamışdı. Belə bir məsələlər çıxdı, təhlükəsliyin, bəli, təhlükəsliyin e, Mənsimov həbs olundu, e, Nazarbayev'in bacısı oğlu satıb aldı, abiş satıb aldı, onu işten çıxartdılar, indi cinayet işi kaldırıblar. Bu prosesler bir sizin nece gedirdi? Ölkə daxilində bu şey gedir, gərginlik var. Rusiyada bir tərəfdən təbii ki, ən böyük faktor olarak. Siz de etrafı olarak... versiniz ki, Tokayev'dan toxuşmuşdular. Faktor ortalıqdadır. Dünün ki, e, sizcə Tokayev'in ilk adımları nə oldu? Hükumet karar veribdi də ki, qazın qiymətinin qalkması. Özde bir vilayet daha bütün Qazaxıstan için yok. Geri qaytarmağına baxmayaraq, həmin qiymətlər bərp olunmağına baxmayaraq yenidən bu səhərsi gün yenə davam edir. Burada artıq sözün həqiqi məsələ destruktiv qüvvələr yəyidir ki, düzdür. E, Tokayev özünə belə deyək ki, bəzi məsələlər sərtliyinə bərait qazandırmaq üçün fikir verir. Səvvəlcə deyil, bir 20 min terrorçu var. Suru sözü çıxartdırdı şeydən. Amma artıq hərəkət olunmuşdu. Yəni ki, e, Tokayev qınanlan ki, KTMT-yə niyə dəvət eləmisən? Dünənlər konkret olaraq, həm Putin, həm də Belə deyək ki, həm KTMT'nin qüvvələrinin rəhbəri özü Serdikov çıxdı dedi ki, biz ayın 13-dən başlayaraq buradan çıxıb gedəcəyik. Yəni 10 gün ərzində çıxıb gedəcəyik. Vəziyyətin həm də stabilləşməsi, doğru istiqamətli nəticə getdiyinə baxacaq. Hər halda Tokayev bu gündən sonra, özünüz görürsünüz ki, artıq 7 naziri çıxardıb da da, təhlükəsizlik qüvvələri başda olmaqla. Amma Müdafiə Naziri yerində qalıb, Daxili İşlər Naziri yerində qalıb, görür münasibətlər yaxşıdır və necə deyirlər, bu prezidentin tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. 13 nazir yerində qalıbdır. 
Evet. Ve bu 13 nazirine faaliyetini devam ediyoruz. Biz de dünen de ilan edildik islahatlar olacaktı. Ve xüsusi vurguladı ki bu sosyal problemlerin yaranmasına sebep olan ile keşmiş elbasının e, bu memur heyetine karşı bu kadar pulun, ölçüye gelen pulun daha çok o istiqamede yönelmesidir. Hatta 5 yıl moratorium koydu ki, memurları maaş artmayacak. 5 yıl moratorium koydu. O gelen pul daha çok halka yönelecekti. Artık islahatlar başlayır. Ama demir ki, sabahları Kazakistan'da demokratik rejim ə, olacaktı. Ə, hələ 2 yıl yarım vaxtı var Tokayevin. Eğer bu 2 yıl yarımı ə, uğurla apara bilsə, sözün hüquqi mənasında islahatlar apara bilsə. Ama mende bir inan var ki, böyle daxil inan var ki, onu aparacak. Ona göre ki, ə, Tokayev ə, əvvələn sabahlı şəxsidir. E, təcrübəli diplomat da üstelik Singapur'da olan da Singapur'un hemşe bir təsir olur belə ölkələrə, Qazaxıstan tipli ölkələrə ümumiyyətli avtoritar rejimlərə. Çünki oranın ilk baş naziri Le Kuan Singapur sözün həqqi mənasində korrupsiyadan uzaqlaşdırılmış şəhlənən bir ölkəyə çevirdi, şəhər ölkəyə çevirdi Singapuru. Tokayevin də fikirləri bir dəfə yazıları çıxmışdı ki biz də çox istəyirik ki Singapur, Qazaxıstan da Singapur yolu geçsin. Belə bir olub bilsin ki ona müəyyən dərəcədə nail olsun. O zaman da biləcək ki Hala Tokayev növbəti 5 ilə də seçilecek siz, yoksa yok. Siz Tokayevin özür istedim, <coughs> pis və daha pis arasında seçim eləməsi məcburiyyatından danışırız. Bu çox maraqlı məqamdır. Mən bir həftədir bir aparıcı olarak, jurnalist olarak müxtəlif insanlarla müsahibə eləmişəm, çox e, məlumatlar oxumuşam, analizlar oxumuşam. Ama ilk dəfədir sizin bax, bu dediğiniz məsələnə mən rastlaşam. Ona göre de mən istedim ki, bu məsələnin üstünde bir qədər gerek. Gerek. Türkiye hansı mexanizmle o pis ve daha pis arasında seçim edilir Rusya'nın neutrallaştırır? Bakın Rusya'da büyük devlet de o məqsədine çatmağından ötürü her şey edilir bilir. Yani 2800'lü bir ordu ile 3000'li bir ordu ile kifayetlendi mi? Rusya'nın məqsədi neydi oraya girende? Girdisə indi 10 gündən sonra çıxacakların deyirlər. Niye baş verdi bunlar? Bak istedim bunlarla detallı şekilde biz izleyicilerimizde çatırıq. Bu saat Rusya'nın, bak dün anlarda görüşürüz. Rusya'nın NATO karşısında bir karşı durma var. Bəli, Ciddi karşı durma var. Resmi görüşler de oldu. İndi orada heç neye nail olmadılar. Belə bir, bir, bir Viyana görüşü de gözlənilir ki, təzlerinde bir, bir de görüşü. Çünkü Rusya faktik olarak ultimatum şekilde verir ki, benim təsir bölgemə, yani ki, keçmiş post-sovet mekanlarına daxil olmayasın. Esas da söhbət Ukraynanın üstünde ve Gürcistanın üstünde gelir ki, bura NATO'ya daxil etmeyeceksin. Bu birini ultimatum şekilde verir. Tabii ki, ultimatumu da NATO kabul edilir, ama danışıqların devam edilir. Ve bu ərəfədə ki, Kazakistan'da, ben demirəm ki, Kazakistan hadiseleri göydə düşmədi. Burada müəyyən bir hazırlıqlar olub görünür zamanında. Faktik olarak Kazakistan'da özünü gösterdi. Bir var ki, işgalçı kimi gösteriydi. Bir de var ki, dəvətlə gösteriydi. Bu, görürsünüz, o qınağın da, həm də Blinkenin demeyi ki, bu nə, nəyə qədər qalacaq sorusu, elə birisi bu elə belə sözdür. Bir de ki, ka, yani ki, birisi necədir? O, en pis budur ki, Danetsk vəziyyəti yarana bilərdi. Donbas vəziyyəti yarana bilərdi və Qazaxıstanla Rusiyanın düşmənçiliyi ola bilərdi. Belə bir, bir pis vəziyyət yarana bilərdi. İndi de düşmən kimi baxırlar, daşqalağı deyirlər Rusiyaya. Qazax milletçiliği Ruslara karşı bir, bir mənalı şəkildi Qazax milletçiliği bunun tərəfindədir ki, yəni ki, bu, bilsin, bu 32 illik müstəqillik dövründə Qazaxıstan müstəqillik dövründə kifayet dərəcədə çox şeylər üzrə çıxıb. Rusların elədiyi pislikləri açıq deyim de, Nazarbayev'in siyasetinde gözlüyor ki, bu vaxtıyla bunların neçə adamlarını öldürüblər, neçə qırıblar, ölkənin demografiyasını dəyişiblər, başka milletleri oraya köçürtməklə, başka meseleleri həll eləməklə, bütün bunları bilirlər. Yəni ki, və bizden, bilsiniz, bir var Belarus, Rus gəlir Belarusa, bir de var ki, Qazağa gəlir, fərqli məsələlərdir. Qazaqdaki milletçilik, milletçilik və Rusa karşı olan belə də ki, nifrət var müəyyən dərəcədə. Onu bakmayarak ki, ne kadar adam Rus dili değil, Tokayev'de danışan da Rus, Rusça danışır. Ama ə, her halda bu meselelerde Kazakistan'la Belarusya'nın bir götürme olmaz. Hatta böyle başka bir Slavyan ölçüsünü götürme olmaz. Bunu bilirlər. Bu düşmançiliğin yaranmaması ve Kazakistan'ın torpaqlarının işhalı olunmaması için Rusya ne deyilir? Putin ne deyilsiniz eləyə bilər? E, o mənada ne deyilir? Bu cür işhalçılıq eləyə bilər. Necə ki Donetskaya girdi, Kırıma girdi, Moldovaya girib, Ukrayna, e, Gürcistana girib, Qarabağa daxil olubdu. Bu işleri eləyə bilər. Bir çıra sayı salmır. Hər yani birisi nətərdir? Post-Sovet məkanında bu adam SSR'nin dağılmasını 20. əsrinin ən böyük geosiyasi fəlakatı adlandırır. Da. O cümlədən Qazaxıstana deyil. Putin konkret olarak Kazakistan'ın ərazi hakkında ne demiş ki, orada Stalin'in yarattığı dövləti sünü dövrdü. Kazakların hiç vaxt dövləti olmuyordu. Belə ifadəsini olmuş. Gəlir bunu dövlət başçısı demeydi, ama bunu da dilə getirdi. Bunların çox adamları 
Şirinovski içindən tutmuş ən demokratlarına qədər yazışıb. Bu nə Qazaxıstanda, bura hamısı Rusiyanın torpaqlarıdır. Ən hadisələr başlayanda ki, Pravoslav kilsəsinin rəhbəri Kiril də dedi ki, Qazaxıstan edə zimlə Ruskiyik. Bunu da dedilər. Bunların iddiaları böyükdür. Bu mənada Rusiyanı neytrallaşdırmaq üçün, yəni ən pis variantını Rusiyanı keçməmək üçün torpaqları işğal eləmək, Danetsk vəziyyəti yaratmaq, orada bir separatizmi şəhləndirmək, bu istiqamət eləməmək üçün həqiqətə mətə gəlsin, dedi, geçsin. Mən Rusiyayla dostam və bunu Nazarbayev də heç vaxt deməyibdir ki, Onda belə çalışır, Rusiya heç Tokayevdən də razı deyil. Əlbəttə ki, razı deyil. Putin onun adının cöy adından çıxarması... Amma bilsin nə var burada? Bir və Tokayev bu günləri belə dəyətə ki, rəsmi, legitim prezidentdir də. Yəni ki, prezidentdir. Paşinyan da, elə bir siz Rusiya Paşinyanı istəyir, yox. İstəyərdir. Amma gördü ki, Paşinyanı yıxıb o yerinə kimisə gətirmək daha çətin prosesdir. Nəinki ki, Paşinyanın özünü əl almaq. Paşinyanın özünü əl aldılar ki, Rusiyanın istəyələrini Paşinyanın yerinə yetirir, faktik olaraq. Ona görə də maksimum çarışırlar ki, mövcud olanı əldə saxlasınlar. Burada çox vacib detal bu da. Bir var ki, yıxasan yerinə başqası gəlir və bu da çox çətinliklə əmələ gəlir. Koçaryan bacarmır bunu. Baxım, yaraq ki, yadızadır, Koçaryan Allah telefonla danışır, həbsdə olanda falan xəbərlər göndərir, İravana gelində ailəsi ilə görüşür, amma eləyə bilmədi. Heç birini var. Burada da siz təsəvvür edin ki, Nazarbayevin adamının yenidən başqa bir şəkildə prezident olması, Tokayevin yıxılması çox çətən olar. Nazarbayev harada da özür istəyirəm sizə? Bir müəmmanın bir budur. Təhmin mən yox, bütün dünya deyir ki, Nazarbayev haradadır. Yəni, biz bilmirik ki, Nazarbayev haradadır. Mətbuat xidmətinin verdiyi iki açıqlama... Bu ondan sonra qayıdacaqmı sizi yenidən idarə etməyə? Yox, yox. Tokayevin artıq belə xətti birisi nə dərdə? Mən elə biləm ki, orada elə bir siyasət yer ediləcək ki, Tokayevin, Nazarbayevin qohumlarının əldə etdikləri var dövlətin bir hissəsinin elə dövlətə qayıtmaq xəttə varacaq ki, haq o narazılığını, xalqın narazını götürmək Tokayev ərə var. Sözümə yenə getirim, Tokayevi, Rusiya görəndə ki, Tokayev artıq ondan normal münasibətdədir. Yəni ki, normal qəbul edir, ketemiyyətini çağırır, yəni ki, perspektiv siyasətə də bir yerdə apara bilərlər. Ona görə də budur. Başqa cür... Neyiniz ki, təzdən başqasını gətirənə qədər, elə bir siz bu asan məsələdir, Tokayevin yerini kimsə gətirmək. Nazarbayev qaydası deyil. Elə, laf Nazarbayevin adamı qaydasından sonra, siz elə bir siz Nazarbayevdən çox razıydı Putin. Yox, Nazarbayevin elə hərəkət... Nazarbayevin qaydaş yolu götürmüşdü, qazaqlar... Kiril əlifası, bəli, dil məsələsi, dövlət məsələsi... Kiril olaraq təşkildi, musiqləri hamısı Türk gələləyinə uyğun olaraq uyğunlaşdırdı. Zamanında Rusiya dövlət domasının çarın dövründə üç qazaq deputası seçilmişdi. Onu necə öldürdüklərini, Qazaxıstanda Rusiyanın yaratdığı hissəri dövründəki acdıq, o acdıqda milyona yaxın insanın qırılması, yəni Ukraynadakı qolodomor kimi. Bütün bunların hamısını fakt olaraq tarix olaraq uzə çıxarmışdı. Bunu Nazarbayev eləmişdi. Ən axırıncısının momenti deyək də, dekabrın 29-unda Peterburqda, bizim elə son gördüyümüz Nazarbayev onda gördük. Dək ki, Belarusiyanın prezidenti, yəni ki, Lukashenko maşına tərəf və çətin yerir və ondan sonra yoxdur, bilmirik, xəbərimiz yoxdur. Yeganə faktor idi ki, MDB dövlətlərinin başçılarını dəvət eləyəndə Tokayevlə bərabər Nazarbayev də var idi. Bax, bizim bilmədiyimiz məsələlər bunlar da açıqdır ki, orada nələr olubdur, hansı söhbətlər olubdur. Bu qarşıqlığın bir növ əsası, bəlkə də orada hansısa bir narazılıqlar olub, oradan yaranıbdır. Rusiyada o bir şey var da, dövlət başçılarını həbs edirlər, nə bilim, ya girov götürürlər, şantaj edirlər. Rusiyanın onu münəsib var. Zamanında olubdur, amma indi də belə bir sənətərdir. Həm Nazarbayev gəlir, həm Tokayev gəlir. Faktiki kaşimiyyətlilikdir. Yəni, budur. Buna da bir son vermək lazım idi. Nazarbayevində yaşı artıq keçib. Yəni, Nazarbayevin özünün qayıtması mümkün deyil. Yəni, bu mənada, o, yenə deyirəm, Qazaxıstan məsələsi çox müəmmalı yer gələndə. Yəni, bizim burada danışdığımız, çox üzr istəyəm, Kuran ayası deyir ki, biz aldığımız informasiyaya ilə məntiqi mülahizə ilə sürürük. Halbuki orada klanlar var, klanlar arası dava var, üç məşq klan var. Ən böyük klan həmişə, bax, bu Nazarbayevin olduğu klandır. Özür, Nazarbayevin dövrü üçün yox ki, laf belə esseri qurulanda da, basmaçılar yarananda da, şapraşdı tayfası deyirlər, yəni klanı deyirlər, qəbul etsək. Onlar həmişə üstün olublar. Yəni, belə davalar gedir onların arasında. Yəni, Qazaxıstan İctimai Siyasətinin incəliklərini, detallarını bilmirik. Ona görə də Nazarbayev haradadır və hadisə baş verir. Sadıcaq bizim üçün niyə maraqlıdır? Biz də post-sovet ölkəsiyik. Qazaxıstan qardaş ölkə bilirik, yəni ki, əqiqətən də elədən Azərbaycan bizə müəyyən dərəcədə çox jestlər olub, xəbərə, hətta 
MDB dövlət başçılarının iştirakında bizim dövlət başçısı olmayanda Ermənistanın mövqeyini keskin tənqid edibdi. Nazarbayev bir dövb bizi müdafiə edib. Nazarbayevin çox böyük xidmətləri var Qazaxıstan qarşısında. Amma o avtoritar rejim hakimiyyəti əldə saxlamaq, öz ailəsinə ötürmək və bu istiqamətdə onun fikir verdiyiniz narazılığın bir hissəsi nə idi? Nazarbayevin heykəlləri yıxırdılar. Bunu Tokayev təşkil eləməmişdi ki, Nazarbayevin heykəlləri yıxırdı. Xalqda bir etiraz vardı. 30 ildən çox yığılmış bir mənfi enerji narazılıq, sosial bərabərsizlik. Bunlar hamısı özünü bürüzə verdi. Və bunu Nazarbayev də gördü. Son anda ki, o verilən bəyanatları var ya, mətbuat xidmətinin ki, Tokayevin tərəfində dayanın və mən özüm istifa verirəm təhlükəsiz şurasından, amma özü istifa verməmişdi onu. Tokayev çıxartmışdı. Çünki iki hakimiyyətlə son vermək üçün də Tokayevin əlinə bir fürsət düşmüşdü. Məsələ burasındadır. Yəni, çox üzr istəyəm. Tokayev bir mənar şəkildə biz buradan baxırıq ki, sən KTMT-ni çağırmısansa ki, gəlsin orada Qazaq xalqını öldürsün, sən başqa qövvəni çağır, özünə arxayın deyilsən. O dövlətçilik nöqtəyi nəzərindən iki pisin, iki ən pisinə pisin arasında pisi seçdi, perspektiv də yaxşı olacaq. Sizcə hakimiyyətə qoyub keçsəydi yaxşıydı? İli bir üç yandan hakimiyyətə qoyub keçsəydi gedərlə. Yəni ki, dövlətçilik naminə sən işlər görməlisən. Siz təsəvvür ki, Tokayev çıxıb gedəkdi. Kim bilir, o eytimat hökumətini kim yaradacaqdı? Qırqızıstanda kimi. Zamanında Atambayeva yaratmışdı da ki, Xarici İşlər Nazirdir ki, mən bir il hakimiyyətdə oluram, sizə seçiş şəraiti. İlə bir Qazaxıstan deyil, bir figur da yoxudur. Yəni, əks bir figur. Qırqızıstanın qarşı nə məsələdir? Həmişə münasibətləri, həmişə gərgin olur dollar arasında. Çünki o dövdülər o musiqi üçünə güya ki, 200 dollara... O detaldır, ya əzim. Yəni, detaldır, amma istənilən halda burada ümumiyyətli ortalığa çıxırıq. Qırqızdan, Qazaxıstanın arasında, yəni ki, orada işləyən tanışlar var, dostlar var, münasibətlər həmişə gərgin olur. Siz bilirsiniz də, əla bilir, mən üzrə istəyirəm, Qazaxıstan dövlətdə ilk dəfə SSR yaranadı, Qazaxıstan dövlət deyil də, Qırğız Qazax Respublikası idi, adı belə gedir, Qırğız Qazax. Ondan sonra Qazaxıstanı ayırdılar, yəni ki, 39-cu ildə yadımlar, 39-cu ildə səhv eləmirəm ki, bunu da ayırdılar. Yəni, Qırğızlarla Qazaxların arasında münasibətlərdə həmişə belə bir gərginliyi olub. Görünür ilə Rusiya hakimiyyəti də bizim bu... Yeri gələndə istifadə edir. Bəli. Yeri gələndə istifadə edir. İndi İlham Bey, mən izləyicilərimizdən xaric edirəm ki, maksum bəyəsindən paylaşsınlar yayınlar. Çox maralı məqamlara gəldiyi çıxdıq. Mən istəyərdim sizin mövqeyinizi örgənək və görüşünüzü bilək ki, bu son dövrlərdə Türk dövlətləri təşkilatının yaradılması, bunun qüvvətlənməsi və bir çox popüler fikirlərdən biri də budur ki, məhz Qazaxısında baş verən olaylar Türk dünyasını parçalamıq birliyinin yaranmamış, hələ yaranmaqda olan o birliyi parçalamaqdan ötəri, onun qarşılanmaqdan ötəri dünya güclərinin atdığı atdımlardır. Bax, siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu birliyin perspektivi varmı? Varsa Qazaxıstandakı olayların onunla əlaqəsi necə görürsünüz siz? Bu birlik təzə yaranıbdır. Yəni, bir dənəm öyrə zərifdir, zəifdir. Üzr istəyirəm, bir məqamı da sizin diqqətinizə çatdırım, ondan bağlayarsınız ora. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi, yoxsa Qazaxıstan, Çinə dəvət olunub. Çin Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən dəvət olunub məsələlərə və açıq bəyan ediblər ki, biz orada müzakirə eləyəcəyik nəyi, regionda baş verən hadisələri, iqtisadi məsələləri, əsasən regionda baş verən hadisələri nədir? Qazaxıstan məsələsidir, yəqin ki, o da... Orada iqtisadi maraqlar çox böyükdür. Həm qərbin iqtisadi maraqları var, həm Çinin. Həm də o cavab əsnasında Çinlə mağlıdır mövqiyyələrini desək. Elə deyilə, yəqin o, bilsin nədir, o da Çinin məhz o türlər yaşayan, yəni uyğurlar yaşayan hissəsinə yaxındır, görünür problemlər var. Detallarını təbii ki, görüşdə, amma siz dediniz, o Türk Dövlətlər Birliyi var. Bu birliyin özünün yaranması çox böyük bir məsələdir. Amma bu birlik yaranıbdır, bunun əsasında. Amma burada bir konkret olaraq bir müqavilə, yəni ki, bax, o KTMT üzvlər kimi ki, sənə bir şey olarsa, mən gələcəm. Bu, bu hələ təzə yaranmış, belə də kövrək bir qurumdur və bu inkişaf və buna mane olmaq məsələsi. Mane olunsaydı, buna heç imkan verməzlər yaranmağa, nə qərb, nə də Rusiya. Rusiya görür ki, bu qərbdən kənar yaranır, qərbin təsirindən kənarda yaranır. Rusiya Türkiyə münasibətlərində həmçə bir incəlik var. Türkiyə müstəqil siyasət yer edində, Rusiya qəbul edir, dəstəkli ki, bu artıq NATO-nun xəttini yer etmir. Burada da, bax, bu Türk Dövlətlər Birliyi Rusiya qarşı yönəlməyibdir ki, deyəsən ki, Rusiya bunu şəhər. Bu, görür ki, bu qərbdən kənarda möhkəmlənir və burada da başrolu Türkiyə oynayır, heç Qazaxıstan oynamır. 
Yani burada fikir açtınlar ki, Kazakistan'la bu, bu birliği pozuz. Yok, siz fikir verdiniz, o Türk Devletler Birliği birden de video konferans geçirdi. Yani ki biz bu ve diğer şekilde Kazak halkına böyle bir deyildi ki, normal hayat arzuluyoruz. Bu saat təsir imkanları Türk Devletler Birliği'nin bundan o yana değil. Yani Rusya kadar təsir imkanlarına, resurslarına malik değiller, məhduddur. Bu, bu gerek inkişaf eliye ve ləğv olunma da ki, deyək ki, elə Qazaxıstan'daki hadisayla biraz geçecek, zaman geçecek de yeniden bir e, sambiti çağrılacak, görüşler, yardımlar vs. Ve perspektivde bu siyasi müstəviyyə geçecek. Biraz geçecek sonra hərbi müstəviyyə geçecek de. Bunun özünü yarar. Ama yani fikir eşe, tabi ki, kıskançlıqla karşılayıblar bunu. Qarib ve Rusya'da. Türk Dövlətler Birliği'nin. Ama məhz Qazaxıstan'daki hadiseler buna karşı da ve bunun uc batından yaranıb. Belə deyil. Bu belə deyil. Qazaxıstan'daki hadiselerin mərkəzində Qazax halkının özü durur. 32 illik sosial beraberizliğe, avtoritar rejime, yığılan mənfi enerji bu edilir şekilde bir, bir üzere verildi. 2011-ci ilde bir dəfə olmuşdu. Mangışdağda tətil eləmişdiler. Çok sert tətil idi, dağıdıcı tətil olmuştu. Orada yüzden çok adam ölmüştü. Onda hala Nazarbayev belə deydi, bu kadar yaşlı da öldü. Yani çok sert tədbirler görmüştü. Zaman zaman Kazakistan'da belə məsələlər olur. Sovet hükümetində, SSR'de ilk kütləvi aksiya Kazakistan'da olmuştu. 1986-cı ilin dekabrında. Kunayevi çıxardı, Kolbini yerine koyan da kütləvi şəkildə çıxmışlar, etiraz edilmişler. 2200 adam həbs olmuştu. Orada da Nazarbayev'in təşkilatçılığı elədin deyirlər ki, el Nazarbayev öz eləmişdi onu. Yox, Nazarbayev onda figur hələ döyüldü. Da. Yəni ki, hükumətdə yer tuturdu, amma bir başa Nazarbayev'in əliyinlə döyüldü. Hər halda Nazarbayev dövlət başçısı olanda bu nə Belarusiyanın, nə Rusiyanın prezidentleri hələ belə deyir ki, aşı çox aşağı vəzir. Nazarbayev'in dövlətçilik təcrübəsi sözünün əqimə əsasını çoxdur. Türk Dövlətləri Birliyində də onu Aqsaqqal kimi qəbul edirlər. Yer gəmişin Aqsaqqallar şurasının sədri idi, indi orada da... Onun xidmətləri danılmazdır. Bu, sadəcə olaraq o zərərli tərəfirsi nədədir? Hakimiyyəti əldə saxlamaq, yalnız bunu eləmək. Hətta o bir yaxşı bir adım da atmış, deyir ki, Konstitusiyada dəyişiklik edib ömürlük məsələsini çıxartmışdı iki dəfə də, amma onu burada bir qeyd vardı. Ölkənin birinci prezidentine şamil olunmur. O qeyd var orada ki, yəni ki, Nazarbayev'e aidiyyatı yoxudur. Və proses de yazıda sonra da əvvəlcə qızın üstündə getdi ki, qızı ola bilər prezident. Sonradan bu məsələ keçdi. Tokayevi, həm şey Tokayev yanında olur Nazarbayevi. Həm şey yanında olurdu. Ondan bir ağıllı adam kimi, ağıllı diplomat kimi istifadə edib Nazarbayev. Birdən belə də hakimiyyəti öz bacısı oğluna, Yax, qohumuna verə bilməzdi. Ona bir keçid dövrü kimi baxırdı. Amma bu keçid dövründeki hadiseler elə inkişaf elədi ki, Qazı xalqı müəyyən dərəcədə sözün dedi. Dağıdıcı da olsa da, hansı bir formada olsa da o etiraz qalxdı. Qazaxıstanda, hətta bəzi avtoritar rejimler içindir. Bu ders oldu. Qazaxıstanda bundan sonra hakimiyyət əvvəlki kimi olmayacaq. Yəni, daha yumuşaq olacaq. O oligarx sistemi... Tədircən məhv olacaq, çünkü elde Tokayev'in ilk sözü bu oldu ki, bu kadar aligarhlar yaranıqdır ortalıqda. Olmaz. Teşekkür ederim İlhan Bey. Mən e, istəyirdim ki, bu birliğin siz e, necə görürsünüz perspektivde, yəni güclənəcəmi, möhkəmlənəcəmi və eyni zamanda o da nəzərinizde çatırım ki, bu e, Özbekistan, e, bu, Belar, Putin'in sözcüsü kimi danışan Lukashenko'ya rəsmi cevap verir ki, biz e, KTMT'ye ümumiyyətlə üz olmayacaq, daxil olmayacaq. Yani, Özbekistan mövqeyi çok təqdirə layıqdır, həqiqətən də. Yəni ki, özü də əsaslandırdılar ki, biz əməkdaşlıq eləyə bilər ya, amma konkret olarak üzv olmayacaq ona. O, orada belə bir qeydləri də var ki, əməkdaşlıq eləyərik bulan məsələlərdə və ya digər yardımlar köməklər, amma biz konkret olarak üzv olduk. Bu deməkdir ki, fikirləşməyin ki, Lukashenko Putinin sözçüsü kimi çıxış eləyir, həddindən artıq canfəşanlıq eləyir həddə. Çünki özünün mövqeyini bir növ möhkəmlətmək istəyir. Ay sağ ol, belə bir şeyler eləmək istəyir. Onun bizə münasibətini yaxşı olmağına nasıl olmayaraq bu məsələlərdə Lukashenkonun mövqeyi sözün həqqi mənasında belə o boğulanın e, hardası yapışmak meselesi var. O hakimiyetini xilas eləmək için Putin'le bəri yapışır. Putin'in de dediklerinin arzusunu hayata geçirmek için həddindən artık qabağa düşür bəzi məsələləri de, de, deyil. Ve bu da o ülkelerin maraqlarına uyğun değil. Yəni ki, ham bizi çağıraq, gəlin ittifak yaradaq, bu, ki, az qala eserini bərp açı kim bir şey. Nə eseri bərp olasıdır? Nə də ki, o fikirləşdikleri ittifak dövlətləri yaratsın deyil. Yəcəyimiz də onu yazırlar. Şahin soruşur ki, İlhan Bey, niyə görə Qərb Putinin eserini yeniden qurmaq planına qarşı ayırır, hər şeyde keçmir? Keş, Qərb olmasa, bəkə deyil yerdir bunu. Nasıl elə, ən böyük maniyanı Qərb törədir ki, bu məsələ, NATO'nun Stoltenbergin bəyanatı nə oldu? Biz 
təsir dairəsi deyilən bir məhvumu qəbul eləmirik ki, bura mənim təsir dairəmdir, bura mənim qırmızı xəttimdir. Biz bunu qəbul eləmirik. Ukrayna özü qərar verəcək, Gürcistan özü qərar verəcəkdir. Yəni ki, bu məsələlər qərb kifayət dərəcədə mənə olur, amma qərb özü də bilir ki, qarşısındakı Rusiya təkcə planet üçün təhlükəli bir dövlətdə az qala. Həqiqətən də elə daha. Yəni ki, harada münaqişə var, orada Rusiyanın əli var. Axır məqamda nüvə savaşı edə bilər. Onu Putin dedi, yadırsadım o sözü ki, biz cənnətdə olacaq, bu şey başlayanlar cəhənnəmdə olacaqlar. Adım da belə qaldı. Həm də dedi ki, əgər o dünyada, dedilər ki, bəs dünya dağılaraq, dedi ki, Rusiya yoxdursa bu dünyada, dünya dağılsa yaxşıdır. Bu dərəcədə belə bir maniyyat təsəvvürü var. Günün birində onunla qabağına özü üçün maniyyət çıxanda mənə gərçək məsələlər... Hər halda mən isə bildim, bu verilişimizin sonuna yaxın demək istəyirəm ki, Türk Dövlətlər Birliyi çətinliklə də olsa öz intişarını tapacaqdır. Təbii ki, bu ölkələri həmən Türk Dövlətlərinə başçılıq eləyən şəxslərin mövqəyləri ilə də asıl olacaq zaman-zaman. Amma kimsə də risk eləyib bu birliyi pozmağı demonstrat, limayiş yanara şəkildə ki, desin ki, daha mən bura girmirəm, eləməzdir. Çünki xalqın qınağı ilə rastlaşacaqlar, öz ölkələrinin qınağı ilə rastlaşacaqlar. Bu, tədricən zamanda əsas elə onun birliyini, o himini, fundamentini qoymaq lazım idi. Bu, inkişaf edəcək, asan da olmayacaq. Çünki yenə deyirəm, buna həm qərb, həm Rusiya belə qıskançlıqla yanaşır məsələlərə. Ona görə də müstəqil siyasəti edir, bu birliyi möhkəmləndirmək lazımdır və yəqin ki, də belə də olacaq. Təsəkkür edir, İlham Bey, maraqlı müsaadə üçün çox belə, necə deyirlər, qeyri-adi şəkildə hamının popülyarlıqdan bir az kənar və peşəcər çəsindən yanaşma olacaq. Yox, bu mənim bir az da peşəmdən ilə əl gəlir. Xüsusun xidmət orqanının işçisi, birisi nə təhlif edir, ekstremal situasiyada birisi nə təhlif ölümlə, itimlə belə şey eləmirlər ki, 5 nəfər öldü, 10 nəfər öldü. Mən başa düşünəmək ki, yəni ki, Hər bir insan ölüm bir faciədir. Amma belə bir ifadə var ki, bir nəfərin ölümü faciədir. 164 nəfərin Qazaxıda ölüm artıq statistikadır. Yəni ki, statistikadır. Ona görə ki, yeri gələndə dövlətçiliyin amirə çox sərt addımlar atmaq lazımdır. Sərt addımlar. Sərt addımlar atmayanda nəyin ki, hakimiyyət əldən gedir? Eyni zamanda qurduğun rejim əldən gedir və biz bunun zamanında şahid olmuşuq. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, sonda yenidən bizim yanımızı maksimum bəyinir. Paylaşın, kanalımıza abunə olmağı da unutmamağınızı sizdən xaric edirik. Xalqla bir arada proqramın növbəti efir vaxtının sonuna gəldik. Dəyərli izləyicilərimiz, bizimlə qalın. Sabah yenidən inşallah sizin qarşınızda olmağa çalışacaq. Sağ olun, var olun, özü yaxşı var.